హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విసీ జాబ్ గ్యాలక్సీ సో నేను మొన్న ఓ త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ అయితే ఒక వీడియో చేశానండి ఏం వీడియో అంటే సీసీబీపీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ అంటే ఏంటి అనేది అయితే ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియోకి అయితే మంచి రియా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చిందండి సో ఆ రెస్పాన్స్తో పాటు చాలామందికి అయితే డౌట్స్ కూడా వచ్చాయి సో ఆ డౌట్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్ చేస్తున్నాను సో నేను ప్రతి ఒక్కరికి కామెంట్ చేశాను చాలామందికి ఇంకా డౌట్స్ అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయి సో అందుకోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే మీ ప్రతి ఒక్క డౌట్ అనేది నేను చదువుకు ంటూ క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటాను సో అందుకే మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అలాగే ఈ వీడియో అనేది చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎవరికైతే సీసీబీపీ గురించి తెలియదో లేకుంటే సీసీబీపీ అన్న సీసీబీపీలో ఉన్న డౌట్స్ గురించి తెలియదో సో వాళ్ళకైతే ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారు వెళ్తున్నారు కానీ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి నాకు కూడా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తుంది అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి మనం ఇప్పుడు సీసీబీపీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాం సో ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి సో ఒక్కసారి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ అయితే ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ సీసీబీపీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ అకాడమీ అని ఉంది అండ్ అలాగే సీసీబీపీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ ఇంటెన్సివ్ అని ఉంది సో అకాడమీ ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటి అంటే అకాడమీ అంటే ట్వెల్త్ ఎవరైతే పాస్ అవుతారో లేదా ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళైతే ఈ అకాడమీలో అనేది జాయిన్ అవుతారు అలాగే ఇన్సెంటివ్స్ ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటి అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ లేకుంటే ఫైనల్ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ బ్యాచ్ వాళ్ళైతే ఇందులో అనేది జాయిన్ అవుతారు సో ఇందులో జాయిన్ అయ్యి ఇందులో స్కిల్స్ అనేవి నేర్చుకొని లైక్ శ్రీ సి లాంగ్వేజ్ రియాక్ట్ చేయస్ జావా ఇలా హెచ్టిఎంఎల్ డిఫరెంట్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ అయితే నేర్చుకొని సో మనమైతే జాబ్ పొందొచ్చు అని నేనైతే చెప్పాను సో దాని మీద చాలా మందికి డౌట్స్ అయితే వచ్చాయి సో డౌట్స్ అనేవి ఇప్పుడు కామెంట్స్ అనేవి నేను ప్రతి ఒక్కటి చదువుతూ వాటికి రిప్లై కూడా ఇస్తాను చూడండి ఒక ఒక అమ్మ పెట్టింది కదా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫార్మా కంపెనీ ఐ ఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ అనేది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి ఫార్మా అయినా ఏదైనా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎనీ బ్రాంచ్ ఆర్ ఎనీ డిగ్రీ అనేది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు చూడండి ఎనీ బ్రాంచ్ మీకు డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది మీరు ఫార్మసీయా లేకుంటే ఇంకా బ్యాంకింగ్ సైడా లేదా ఇంకా అదర్ సైడ్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైడా లేకుంటే కెమికల్ సైడా మెకానికల్ అనేది ఏమీ లేదు మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఈ కామెంట్కి అయితే రిప్లై అయితే అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక అతను ప్రసాద్ అనే అతను పెట్టాడు ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిప్లొమా ఇన్ మే మెట్లాజికల్ మెట్లాజికల్లో కంప్లీట్ చేశాడు అట అతను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్లో అయితే కంప్లీట్ చేశాడు అండ్ కరెంట్లీ ఐ ఆమ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఐ ఆమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్ కెరియర్ ప్లీజ్ రిప్లై అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేశారు సో ఏంటి అంటే మీరైతే హ్యాపీగా ఎలిజిబుల్ అండి ఎలిజిబుల్ కానీ మీకైతే ఎనీ డిగ్రీ అనేది అయితే ఉండాలండి సో ఎందుకంటే మినిమం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది మీకు స్కిల్స్ అనేవి అయితే వీళ్ళు నేర్పిస్తారు డిగ్రీ ఉంటే ఎలాంటి ఏ ఇయర్లో మీరు పాస్ అయినా లేదా ఏ బ్రాంచ్ అయినా కానీ ఇందులో అయితే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఒకరు ఇచ్చారు మై నేమ్ ఈజ్ కార్తిక్ కంప్లీటెడ్ మై డిగ్రీ బీకామ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అయితే అతను కంప్లీట్ చేశారట బీకామ్ అనేది సో నేను ఎలిజిబుల్ అని అయితే తను అడుగుతున్నాడు సో తను అయితే హ్యాపీగా ఎలిజిబుల్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో కామెంట్ చూసుకుంటే థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఐ ఆమ్ కంప్లీటెడ్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఈజ్ ఇట్ సూట్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మేడం అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సో మీకైతే మీరైతే హ్యాపీగా దీనికైతే తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు డిప్లొమా కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి అలాగే డైరెక్ట్ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లోకి వెళ్తారు సో ఆ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరైతే ఈ కోర్స్ అనేది రోజుకి త్రీ అవర్స్ అనేది చేస్తే మీకైతే జాబ్ ఒక ఇంటెన్స్ లాగా అయితే వస్తుందండి సో మీరు అలా అయితే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు సిస్టర్ ఐఎమ్ మీ డిప్లొమా స్టూడెంట్ చెప్పేశాను ఇందాకే అండ్ నెక్స్ట్ బిఎస్ కూడా చెప్పేశాను ఎనీ బ్రాంచ్ డిగ్రీ ఉంటే చాలండి ఎనీ బ్రాంచ్ ఏ ఇయర్లో పాస్ అవుట్ అయిన మీరు టూ థౌజండ్ నైన్లో పాస్ అయినా కానీ దీనికి అయితే హ్యాపీగా ఎలిజిబుల్ అండి కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆల్సో ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇందులో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి యా ఇందులో టెక్నికల్
రికార్డెడ్ వీడియోస్ అయితే ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళ డాష్ బోర్డ్లో ఆ డాష్ బోర్డ్లో డౌట్ సెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనకి ఏదైనా డౌట్ వస్తే అక్కడ మనం ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది పంపిస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళైతే డౌట్ అనేది మనకి వితిన్ అవర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో అయితే వాళ్ళు డౌట్ అనేది క్లారిఫై చేస్తారు సో బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టర్ నెక్స్ట్ వేవ్ ఈజ్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ చెప్పేసాను ఆన్లైన్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతున్నారు కదా చాలామంది అయితే ఫ్రీ డీటెయిల్స్ మనం చూసుకుంటే మాత్రం ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కే అనేది అయితే ఇప్పుడైతే ఉందండి సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ కే అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు మీకు ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో అది రాస్తే మాత్రం మీరు ఇక్కడ నేను చూపెడతాను చూడండి ఫా ప్రీపెయిడ్ పోస్ట్ పెయిడ్ అండ్ టూ మెథడ్స్లో అయితే ఉంటుంది సో మీరు ఇక్కడ కనుక రాస్తే ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో అది రాస్తే మీకు థర్టీ ఫైవ్ కేక్ వస్తుందండి ఈ ఇది మీరు హ్యాపీగా ఎలిజిబుల్ అవ్వచ్చు సో అలా యా ఇక ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ మోడల్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ కే నేను చెప్పేది రాంగ్ అని చాలామంది అంటున్నారు సో ఫార్టీ ఫైవ్ కే అనేది అయితే ఇక్కడ ప్రీపెయిడ్ మోడల్ సారీ పోస్ట్ పెయిడ్ మోడల్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ మోడల్ అయితే నైంటీ థౌసండ్ కడితే మాత్రం ఇంకా మనం తర్వాత ఆఫ్టర్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలాంటిది కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కడితే మనకి ఆఫ్టర్ జాబ్ జాబ్ అనేది ప్లేస్ అయ్యాక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది మన యాన్యువల్ సిటీలో నుంచి అయితే సిటీస్లో నుంచి వీళ్ళైతే తీసుకుంటారు అలా ఓకేనా ఇప్పుడైతే ఇది కూడా క్లియర్ అయినట్టే అనుకుంటున్నాను నేనైతే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు హౌ మచ్ టైం విల్ టేక్ టు కంప్లీట్ ద కోర్స్ అనేది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు అడిగారు ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారంటే మినిమం వీళ్ళైతే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అయితే ఇస్తారండి మీకు ట్వెల్వ్ మంత్స్లో మీరు అయితే కంప్లీట్ చేసేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ట్వెల్వ్ మంత్స్ తర్వాత మీరు కంప్లీట్ చేయలేకపోతే మాత్రం వీళ్ళు అనేది మీకు ఇక తర్వాత ఇదైతే డాష్ బోర్డ్ అయితే ఆఫ్ అయి ఉంటుంది సో అలా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ బెస్ట్ అంటే సో ఇదైతే బెస్ట్ అనే నేను చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దట్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ ఇష్యూ దట్ ఫస్ట్ లాగిన్ ఇన్ టు ల్యాప్ టాప్ అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు మై ల్యాప్టాప్ సో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు వాళ్ళ కా కాల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా లేదా కెరియర్ గైడెన్స్ ద్వారా ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళ ద్వారా అయితే మీరు అయితే వినొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ రోజు ఎంత టైం క్లాస్ అనేది ఉంటుంది అని అయితే ఉంటున్న అంటున్నారు కదా క్లాస్ అనేది అయితే ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు అయితే చెప్పలేం కానీ మన ఫ్రీ టైంలో అయితే మనం అయితే హ్యాపీగా క్లాసెస్ అనేవి తినొచ్చు అలాగే అక్కడ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అనేది కింద ఉంటుంది సో అందులో ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంకా క్వశ్చన్ చూసుకుంటే హలో మ్యామ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కాంటాక్ట్ దెమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నాట్ రెస్పాండ్ కాల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓకే మీరు ఎలా కాల్ బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అయ్యి కాల్ బ్యాక్ అని ఉంది కదా సో దీని మీద అయితే మీరు ఇలా క్లిక్ చేయగానే మీకైతే ఒక పేజ్ అనేది అయితే ఓపెన్ అవుతుందండి సో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు టాక్ టు అవర్ కెరియర్ ఎక్స్పర్ట్ అని అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సో ఇక్కడ మీ ఫస్ట్ నేమ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గెట్ ఓటీపీ అనే మీద క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయాలా ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు ప్రిఫర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు అయితే మాట్లాడగలరు అనేది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేసారు తెలుగు కన్నడ హిందీ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఆక్యుపేషన్ అంటే మీ స్టూడెంటా లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిసీవ్ అప్డేట్స్ వాట్సాప్ డైరెక్ట్లీ వాట్సాప్ అనేది ఇక్కడ టిక్ చెక్ బాక్స్ మీరు చెక్ చేసేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ అని ఉంది దీని మీద సబ్మిట్ చేస్తే మీకైతే కాల్ వాళ్ళే కాల్ చేస్తారు మీరు ఎలాంటి కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొంతమంది డౌట్స్ ఏంటంటే ఈ కోర్స్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందా తెలుగులో ఉంటుందా లేదా హిందీలో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు సో ఈ కోర్స్ అనేది తెలుగులో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది హిందీలో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వేవ్ సిసిబి ఓకే అవైలబుల్ ఇన్ తమిళ్ యా తమిళ్లో కూడా ఈ కోర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉందండి అండ్ నెక్స్ట్ గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సిస్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేనా ఈ కోర్స్ తీసుకున్ తీసుకుంటే ఎర్లీగా జాబ్ వస్తుందా బెస్ట్ కోర్స్ చెప్పండి సిస్ అంటున్నారు సో ఈసీసీ బిప్లో మీరు ఫుల్ స్టాక్ అయితే తీసుకోండి ఫుల్ స్టాక్ తీసుకుంటే అందులో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండు కోర్సుల వల్ల మీకైతే మినిమం ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ పర్ యానం అయితే వీళ్ళు పే చేస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళే జాబ్ అనేది ప్లేస్మెంట్ అనేది కన్ఫామ్గా ఇస్తారండి అండ్ నెక్స్ట్ హౌ మచ్ టోటల్ ఫీ చెప్పేసాను అండ్ సిసిబిపి అంటే కంటిన్యూ
మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఎనీ డిగ్రీ అండి అండ్ నెక్స్ట్ కోర్స్ అయితే ఆన్లైనే ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ అలాగే కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు అని అంటున్నారు కదా సో కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న ఏం ప్రాబ్లం లేదండి సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా అయితే చేయొచ్చు ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు కెరియర్ గ్యాప్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ కొంతమందికి అయితే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయంటున్నారు సో బ్యాక్లాగ్ ఉన్న ఏం ప్రాబ్లం లేదండి బ్యాక్లాగ్ని అయితే మీరు క్లియర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఈ కోర్సు తీసుకుంటూ బ్యాక్లాగ్ని అయితే క్లియర్ చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయా అంటున్నారు సో ఇవి ఉంటాయండి ఎందుకంటే డెవలప్ మనకి ఇది నేర్పించే వాళ్ళది రియల్ టైమే కాబట్టి సో మనకైతే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ బ్యాక్లాగ్ ఉంది నవంబర్లో క్లియర్ చేస్తాను ఓకే అండ్ సిక్స్ మంత్స్ కోచింగ్ అనేది అయితే ఉంటుందండి సో నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ క్లాస్ టైమింగ్స్ మన ఇష్టం అండి అది రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కాబట్టి సో తర్వాత ప్లేస్మెంట్కి మనం ఎలా వెళ్ళాలి వాళ్ళ పిల్ల యా మనది కంప్లీట్ అయ్యాక వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మనల్ని కాంటాక్ట్లో ఉంటారు సో మనల్ని కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్కి మనల్ని పిలుస్తారు అంటే విచువల్గానే జరుగుతుంది ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి అండ్ నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ ఉందా అంటున్నారు సో నో ఏజ్ లిమిట్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎబో ఉంటే సరిపోతుంది అంతకుమించి ఏం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ అయితే కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ కొంతమంది అంటున్నారు కదా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది మేడం మేము ఎలిజిబుల్ అంటున్నారు సో మీరు ఎలిజిబుల్ ఎబ్బా అట్ మీరు అనేది డిగ్రీ అనేది ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ కోర్స్ తీసుకోవడానికి అయితే ఎలిజిబుల్ బట్ జాబ్కి అయితే డిగ్రీ అనేది అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే నాకు జాబ్ వస్తుందంటే ఆ యా మీరు ఇంటర్న్షిప్కి అయితే జాబ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో అదేది పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్గా ఉంటుంది సో మీరు ఆఫ్టర్ మీ కంప్లీట్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరైతే హ్యాపీగా జాబ్ అనేది సెటిల్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అయ్యి ఆ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి సో ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఏముంది ఒక యూట్యూబ్లో రెండు వీడియోస్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఆన్ ఆఫ్ ఎలా చేయాలో అలానే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ పక్క జాబ్ ఇస్తారా మేడం ఇస్తారండి అండ్ నెక్స్ట్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఫీ అంత ఫార్టీ ఫైవ్ కే అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ ఎనీ డిగ్రీ ఎంబీఏ పీజీ ఏ డిగ్రీ అయినా ఎలిజిబుల్ అండి ఏ ఇయర్ గ్యాప్ అయినా ఎలిజిబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ యా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ బ్రాంచెస్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మెక్ సివిల్ కెమికల్ ఈసీఈ ట్రిబుల్ ఈ సిఎస్ఈ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ పీపుల్ ఎనీ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చెప్పారు కదా నాది బీకా మేడం బీఏ బీఎస్సీ బీఈడి ఎంబీఏ అనేసి సో వాళ్ళది కూడా మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ సక్సెస్ స్టోరీస్ మీరు క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు నైన్ ఐటీ నాన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ లుకింగ్ టు షిఫ్ట్ ఐటీ సో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దోస్ వరింగ్ అబౌట్ నో లో సీజీపీఏ లేదా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు ఇందాక నేను చదివాను కదా బ్యాక్లాగ్స్ అనేసి సో వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు దోస్ విత్ ఏ కెరియర్ గ్యాప్ ఆన్ ద రెజ్యూమ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్కి ఒక అమ్మ ఉందమ్మా అని చెప్పింది ఒక అమ్మాయి సో తను కూడా హ్యాపీగా ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ రోల్స్ అనేవి ఇది ఇలా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ క్లాస్కి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలంటే మనకు ల్యాప్టాప్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అందులోనే అండి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా పర్లేదు అక్కడ పర్లేదండి ఏం పర్లేదు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా అండ్ నెక్స్ట్ మీరు బ్యాక్లాగ్స్ బ్యాక్లాగ్స్ అంటున్నారు కదా సో ఇక్కడ సక్సెస్ స్టోరీస్ మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు CCBP and have proven that low CGP or backlogs are not barrier to get a tech job and they take it to sell so 15 backlogs to 5.5 lakh per annum tech job and they take it to sell me to choose a barat kumar and see in just a five months later then complete a sell you could make sure that 15 backlogs in college cleared cleared them with a lot of effort effort on it a lot clear jay sir and jip to narrow and next to software engineer at a CGI company like a top MNC company other good so on the later than work చేస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఆఫ్ జాయినింగ్ సిసిబిపి ఫోర్ పాయింట్ వన్ అగైన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ద ట్రైనింగ్ హియర్ ఈజ్ సింపుల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఐ గాట్ టూ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డేలో టూ ఇంటర్వ్యూస్ అయితే వచ్చేసాయట అండ్ నెక్స్ట్ టేకింగ్ ఏ ఇయర్ టు క్లియర్ బ్యాక్లాగ్స్ వన్ ఇయర్ అయితే తీసుకున్నారట ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్పితో అయితే టెక్ జాబ్ అనేది అయితే తను పొందారు సాయి కుమార్ రెడ్డి అనేది జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో తను స్టడీడ్ ఈసీఈ అంటే ఈసీఈ అంటే అసలు సాఫ్ట్వేర